，洛小姐想留下来看我洗澡吗？嗯、谁要看你洗澡啊？是吗？要不留下来看一看？重要的资料是不是都被毁了？冷少现在一定很生气吧？没关系，电脑啊，我有的是。洛、嗯、青，哎呀，我刚才好像不小心动了一下管道，你现在是不是特别生气，特别想弄死我？不必担心，我家所有的问题都可以解决。洛小姐又不是故意的，我怎么会怪你？我怎么没发现，冷少脾气这么好？怎么了？洛小姐想留下来看我洗澡吗？嗯、谁要看你洗澡啊？是吗？要不留下来看一看？你干嘛？这么一想，我确实没有见过这种场面。不看白不看，一般这种意外看到男人洗澡的戏，只有女主角有。我呢，确实没有见过，所以决定留下来好好欣赏一番，免得以后看不到。嗯这个冷夜寒的人设，明明就是冷酷无情、杀伐果断，怎么让他杀的我这么难呢？我就不验证了，你的秘密马上就公之于众了。洛小姐，请随意。我真的不验证了，你不是最在意这个秘密的吗？因为你要的，不是曝光我的秘密。我，洛小姐，晚安。你把锁换了，当然了。谁让你昨天半夜进我房间啊？睡下面去。我凭什么睡地上？你自己把锁弄坏了，你自己承担后果。莫非想跟我一起睡？怎么？难道你在期待我害羞愤怒，然后自己乖乖睡地上？我才不！晚安，冷先生。嗯，没见过脸皮这么厚的女人。那就让你长长见识，不用客气。为什么？因为我要睡觉。为什么一定要让我杀你？我没有啊。如果你只是想求死，你可以去找宋若云，她一定很乐意帮你实现这个愿望。但是你并没有这么做。你不仅想死，还一心要我亲自动手。为什么？那你是为什么？我可以取消手机认证，灭口之后，你还有充足的时间破解我密码。那你为什么不这么做？我不做没有答案的事情，只要你告诉我真正原因，我很乐意帮你这个。
我说了你也不会相信的。不试试，怎么知道呢？因为，这样一切就可以重新开始。你觉得是你有病还是我有病？我说了你不会相信的，睡觉。哎，你父母车祸去世，留下百万债务，你为了让弟弟上学，于是辍学，唯唯诺诺的四处打工还债。所有人都说你单纯善良。冷少这番话无非就是想告诉我，你知道我所有信息。然后呢？可我认识的你狡猾机长，不惜出卖自己的名声。威逼利诱，无所不用其极，都要达到自己的目的。可你的目的到底是什么？哪有冷少说的那么夸张啊？我只是一个平平无奇的美女罢了。冷少现在说这些，莫非想亲近我？莫非冷少喜欢上我了？你以为你说这种话，我就会放弃追问？还是洛小姐想告诉我？你有这么多奇怪的举动，是想找借口接近我？莫非洛小姐喜欢我？不知道你说什么，睡觉。我有的是时间，等待洛小姐的答案。不会没带钥匙。你这装扮怎么看起来那么像坏人啊？你猜对了。哼！所以现在应该趁木南城不在，让我们的项目抓紧时间推进。可是宋氏那边一直不松口，一旦宋氏和穆氏签约，十年内肯定无法超越。冷少，这是穆夫人给出的最新报价，第一手资料。洛青今天有什么动静吗？哦，冷少您放心，上次他破坏宋总的饭局是我的失误，以后绝对不会再发生了。我已经通知了大厦，不准他进出。谁让你自作主张了？我倒还想看看，他还有什么手段逼我动手。宋总已经借口生病推脱了我们的邀请，看来他是铁了心要等木南城。冷少，所有人都可以进来了。啊，是的，我之前已经吩咐过了。怎么会一天都没动静？